जी आज का टॉपिक जो है वो प्ले टेक्टॉनिक्स है प्ले टेक्टॉनिक्स बेसिकली कॉन्सेप्ट uh, है क्रस्टल uh, मूवमेंट्स का कि जो हमारा जो प्लानट अर्थ है उसका जो क्रस्ट है वो सेगमेंटेड है मुख्तल ब्लॉक्स में डिवाइडेड है और उन ब्लॉक्स को हम टिकटॉनिक प्लेट्स का नाम देते हैं और उन ब्लॉक्स की मूवमेंट को प्ले टिकटॉनिक्स कहा जाता है सो टेक्टॉन का वर्ड जो है वो डिराइव किया जाता है एक लैटिन वर्ड से जिसका लिटरल मीनिंग जो है वो कारपेंटर है जिस तरह कारपेंटर जो है वो मल्टीपल वुड के पीसेस को डिफरेंट शेप्स को आपस में ज्वाइन करता है उसी तरह से ये ब्लॉक्स जो है ये एक दूसरे के साथ फिटेड हैं जस्ट लाइक जिक्सा लाइक फिटिंग या जिक्सा पजल्स सो टेक्टॉनिक प्लेट्स को हम कहते हैं ब्लॉक्स एंड सेगमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट फ्लोटिंग ऑन मैगमा द मूवमेंट इज कॉल्ड प्ले टेक्टॉनिक्स इसके बारे में जो थ्योरी थी वो प्रेजेंट हुई थी uh, 1915 में एल्फ्रेड बैगनर ने एक बोल्ड uh, हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया था 1915 में उसके एक बुक uh, थी उसका नाम था ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ठीक है uh, उसमें उसने ये रेफर uh, किया कि अमेरिका और uh, अफ्रीका नहीं बल्कि सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो एक सुपर कॉन्टिनेंट के तौर पे एग्जिस्ट कर रहे थे जिसको उसने पेंजिया का नाम दिया ठीक है तो वैगनर बेसिकली रिलेट करता है इस चीज को कि जितने भी क्रस्ट के सेक्शंस हैं वो मूव कर रहे हैं और कॉन्टिनेंट्स जो हैं दे आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट और उन ड्रिफ्टिंग कॉन्टिनेंट्स के हवाले से ही उसने इस थ्यूरी को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्यूरी का नाम दिया एल्फ्रेड वैगनर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है अबाउट द टेक्टॉनिक मूवमेंट्स और प्लेट स्ट्रक्चर्स उसमें यहाँ पे अगर हम ये देखें कि ये वर्ल्ड मैप शो हो रहा है और उसमें अगर हम कॉन्टिनेंटल आउटलाइंस को देखते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे आपको अफ्रीका की आउटलाइन नजर आ रही है उसमें ये कर्व नजर आ रहा है वैसा ही आउटलाइन आपको साउथ अमेरिका की नजर आ रही है तो अकॉर्डिंग टू वैगनर्स पॉइंट ऑफ व्यू ये कॉर्नर साउथ अमेरिका तक जो है वो अफ्रीका के इस कॉर्नर से ज्वाइन था इसी तरह से यहाँ पे रेड सी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था रेड सी के सराउंडिंग अगर आप कोस्टल एरियाज को देखते हैं अरेबियन पेनसला और इधर से अफ्रीकन साइड तो वहाँ पे भी जो कर्व्स हैं और बैंड्स हैं वो एक दूसरे के साथ को करते हुए नजर आएंगे इसी तरह से अरेबियन सी है और अरेबियन सी जो है उसमें आपको नजर आता है कि वहां पे भी ऐसा ही आपको टूअर्ड्स पर्जियन गल्फ एरिया नजर आएगा जहाँ पे ये एक कर्व जो है वो अरेबियन पेनसला का नजर आता है टूअर्ड्स ईरानियन साइड और फर्दर अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें मेडगास्कर की कोस्ट लाइन जो है वो अफ्रीका की इस कोस्ट लाइन से मैच करती है इंडिया की ये वाली कोस्ट लाइन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के इस कॉर्नर से मैच करती है ठीक है और उसके बाद अगर आप इस कर्व को देखते हैं जो कि नॉर्थ अमेरिकन कर्व है और ग्रीनलैंड की बाउंड्रीज को देखते हैं तो वो आपको इन लैंड मासेस के साथ को करते नजर आते हैं सो अकॉर्डिंग टू वैगनर और वैगनर के इस पॉइंट ऑफ व्यू को सब लोग मानते हैं और पेंजिया की एग्जिस्टेंस को भी सब साइंटिस्ट जो है वो बाद में आने वाले हैं उसको एक्नॉलेज करते हैं कि पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट के तौर पे था इसका जो वर्ड है वो रेफर करता है पी ए एन पैन विच मीन्स ऑल और कंप्लीट एंड गाया एक्चुअली द वर्ड इज गाया इज द गॉड एस ऑफ अर्थ तो इसको पैन गाया भी कहा जाता है और पैंजिया के तौर पे भी स्पेल किया जाता है जी ई ए के साथ सो पैंजिया इज द वर्ड विच रेफर्स टू द कम्बाइंड सुपर कॉन्टिनेंट जो कि इन सारे चंक्स के साथ के ज्वाइन होने से बना हुआ था और उस सुपर कॉन्टिनेंट के सेगमेंट्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हुए सेपरेट हुए दे ड्रिफ्टेड अपार्ट और हम ऑब्जर्व करते हैं कि कई जगहों पे ओशंस जो हैं वो फॉर्म होना शुरू हुए जैसे इंडिया जो है इट मूव ईस्टवर्ड सॉरी इंडिया मूव नॉर्थवर्ड फ्रॉम दिस सदर्न पार्ट एंड ऑस्ट्रेलिया मूव ईस्टवर्ड और इसी तरह से साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जो है दे ड्रिफ्टेड वेस्टवर्ड टूअर्ड्स द पैसेफिक साइड और दरमियान में जो गैप क्रिएट होता गया वो आपको नजर आता है एटलांटिक एरिया के तौर पे एटलांटिक ओशन के तौर पे और वहाँ पे अभी भी आपको वाइडनिंग नजर आ रही है ये एरोज रेफर करते हैं 
कि अभी भी जो एटलांटिक एरिया है दैट इज स्प्रेडिंग आउट ठीक है तो उसकी जो स्प्रेडिंग है इस तरह की कि जिसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग अपार्ट देन द सी फ्लोर स्प्रेडिंग वुड अकर कि जो सी एरिया है दैट वुड बिकम वाइडर एंड वाइडर सो यहाँ से आगे अब हम अगर ऑब्जर्व करें कि पैंजिया वैसे जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ है वो पहले भी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड मिलियन ईयर जमीन की एज है और उसमें से तकरीबन कोई फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन ईयर हैं जिसमें पैंजिया जो है वो कब तक एग्जिस्ट कर रहा था और उसके बाद वो ब्रेक होना शुरू हुआ आ, क्योंकि जो मोस्ट लाइक ओल्डेस्ट जो हमें माउंटेन्स नजर आती है वो अप्रोक्सीमेटली फोर हंड्रेड मिलियन ईयर्स ओल्ड है और इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका आपस में ज्वाइंट है इसी तरह से नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया ज्वाइंट है कल हम लोगों ने टेथिसी का नाम पढ़ा था जो मेटामोफिक रॉक्स थी उसमें सो यहाँ पे आप इंडिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ ज्वाइंट और एंटार्कटिका के साथ ज्वाइंट एंड दैट मूव अपवर्ड टू ज्वाइन विद यूरेशियन साइड जहाँ पे हिमालयस फॉर्म हुए सो पेंजिया के ब्रेक होने का जो प्रोसेस है ये तकरीबन दो से तीन मिलियन साल जो है उसको ऐसे लगे हैं कि वो ब्रेक होता गया और आगे जो है वो सेगमेंट जो है सेपरेट होते गए और करंट पोजीशन पे आ गए मूवमेंट जो है वो अभी भी कंटिन्यू कर रही है उसकी सो so, यहाँ पे आप उसकी एनिमेशन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरह से ये सेगमेंट जो है वो सेपरेट हुए ओवर द टाइम दैट रेफर्स टू द टाइम लाइन ऑफ पैंजिया ठीक है और जो आपको वैगनर का पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा उसमें आप ये बात कर सकते हैं कि उसने एक और चीज मेंशन की थी कि जहाँ पे आप पेंजिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एज ए सुपर कॉन्टिनेंट तो आपको उसकी एक साइड पे बहुत बड़ा ओशन भी नजर आ रहा है जो कि पैसिफिक ओशन को ही रेफर किया जाता है बट वैगनर एक्चुअली यूज्ड अ टर्म फॉर इट व्हिच इज नॉट एज सच एप्रिशिएटेड बाय ऑल उसको उसने पैंथलासिया का नाम दिया था Which was a super continent, uh, so super ocean. So super continent को जो नाम दिया वो basically Pangaea का नाम था और Panthalassia की term जो है वो एक super ocean के तौर पे उसने refer की हुई है. ठीक है जी अब जो Pangaea है उसके different parts हैं different segments हैं जिनको हम refer करते हैं और उसमें जो main parts आते हैं Pangaea के या super continent के उसमें जो नॉर्दर्न पार्ट है पेंजिया का इसको नाम दिया जाता है लोरेशिया ठीक है और लोरेशिया के जो पार्ट्स हैं उसमें यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया कम्बाइंड ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका ये तीन हिस्से जो हैं ये लोरेशिया के पार्ट के तौर पे आइडेंटिफाई किए जाते हैं Rather, Pangaea is divided into two parts: its northern part as Laurasia, and uh, southern part as Gondwana land. So, southern part, जो है उसका उसके लिए Gondwana land की term use होती है और Gondwana district है India का जिसके नाम से इसको refer किया जाता है. So, Gondwana land जो है उसके अगर segments की बात की जाए तो वो जो south का जो Pangaea का part था. उसमें ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका साउथ अमेरिका एंटार्कटिका और अभी आपने ऑब्जर्व किया कि इंडिया वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट सो ये गोंडवाना लैंड के लाता है और इंडिया के गोंडवाना डिस्ट्रिक्ट को ही रेफर किया जाता है फॉर दिस टर्म बिकॉज इंडिया रेप्रेजेंट्स द सदर्न पार्ट ऑफ द पेंजिया ठीक है अब इसकी एविडेंसेस क्या है सबसे पहले हमने देख ली जिक्सा लाइक फिटिंग है यानी कि कॉन्टिनेंट्स की शेप्स और कॉन्टिनेंट्स के मार्जिन से वो बेसिकली आपस में मैच कर रहे हैं और उनकी आउटलाइंस ऐसी हैं कि जैसे जिक्सा पजल होता है जिसमें मुख्तलि पीसेस मिल के अपनी शेप्स के मुताबिक फिक्स होते हैं तो फिर एक पिक्चर कंप्लीट होती है सो so, 
एक एविडेंस तो बिल्कुल ही अपेरेंट सी एविडेंस है जिसको जिक्सा लाइक फिटिंग कहा जाता है इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल्स आती हैं एविडेंसेस की उसमें रॉक सैंपल्स हैं और फॉसिल्स हैं सो so, उसमें जो बेसिक बात है कि अगर हम जैसे ऑलरेडी बायोडिवर्सिटी को स्टडी कर चुके हैं टेरेस्ट्रियल बायोम्स में तो उसमें यहाँ पे ये आता है कि अगर हम अफ्रीका की बायोडिवर्सिटी देखते हैं अफ्रीका में जो लाइफ इवॉल्व हुई है जो एनिमल स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं साउथ अमेरिका में वैसी नहीं है साउथ अमेरिका में कुछ और इंडेमिक टाइप की स्पीशीज हैं जैसे हमें जैगवार का नाम दिया था जैसे टैपर का नाम दिया था अफ्रीका में आपको एलिफेंट मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में आपको एलिफेंट नहीं मिलेगा यहाँ पे अपने इसके इंडेमिक स्पीशीज हैं जैसे कैंगरूज हैं या तो अगर कार्निवोर्स में देखा जाए तो डिंगोज है डॉग की स्पीशी है ठीक है तो वो आपको मिल रही है लेकिन करेंटली uh, ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं दे हैव डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लेकिन uh, जब इनके फॉसल्स को वैल्यूएट किया गया यानी कि साउथ अमेरिका के इस इन एरिया से फॉसल्स कलेक्ट हुए और अफ्रीका के एरियाज के फॉसल्स कलेक्ट हुए जो उसी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिस वक्त वैगनर ने प्रपोज किया था कि वहाँ पे अफ्रीका और साउथ अमेरिका और बाकी जो चंक्स ऑफ पैंजिया हैं वो आपस में जॉइन थे ठीक है तो उस हवाले से ये मैचिंग जो है ये शो करती है कि दीज सेगमेंट्स ऑफ अर्थ वर एक्चुअली जॉइन टूगेदर एज अ सुपर ब्लॉक ठीक है जी दूसरी चीज जो है वो रॉक्स का सैंपल्स हैं सेडिमेंट्री रॉक्स इसमें इम्पॉर्टेंट होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो एनवायरमेंटल कंडीशंस के मुताबिक फॉर्म होती हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स के हवाले से अगर हम देखें तो मोस्ट रीसेंट जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अमेरिका में दे आर कंपेरिटिवली डिफरेंट विद ईच अदर लेकिन जो पुराने रॉक सैम्पल्स मिलते हैं वो इसी चीज को शो करते हैं कि देवर फॉर्म्ड इन द सिमिलर क्लाइमेटिक एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और जो एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रिवेल कर रही थी उसके मुताबिक वो सेम टाइप की रॉक्स जो है वो फॉर्म हुई थी ठीक है दिस इज अनदर एविडेंस कि ये सारे पार्ट्स जो हैं ये ब्लॉक्स जो हैं देवर जॉइन टूगेदर ओके इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आती है मतलब एविडेंस के बाद वो आती है कि वट एक्चुअली कॉज द मूवमेंट के ये प्लेट्स की मूवमेंट्स कॉज किस वजह से हुई हैं और लाइक like, मूवमेंट को तो सब मानते भी हैं मूवमेंट अभी भी ऑब्जर्व हो रही है पैंजिया की एग्जिस्टेंस को साइंटिस्ट जो है वो एक्नॉलेज करते हैं सो बेसिक मसला जो है वो अभी तक जो एग्जिस्ट कर रहा है वो यही है कि प्लेट्स की मूवमेंट कॉज कैसे होती है वट एक्चुअली इज द कॉज ऑफ द मूवमेंट सो एल्फ्रेड वैगनर जो बेसिकली पायनियर था अबाउट दिस आइडिया ऑफ प्लेट मूवमेंट दो के इससे पहले एक अमेरिकन साइंटिस्ट टेलर ने भी कुछ आइडियाज प्रेजेंट किए थे 1908 में और वैगनर ने उन्हीं आइडियाज को आगे हाइपोथेसिस के तौर पे प्रेजेंट किया 1915 में सो एल्फ्रेड वैगनर वाज अनएबल टू प्रोवाइड अ रिलायबल मैकेनिज्म दैट एक्सप्लेन्स द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ही सपोज दैट द सेंट्रीफ्यूगल कोर्स ऑफ द अर्थ्स रोटेशन और एस्ट्रोनॉमिकल प्रोसेशन कॉज द ड्रिफ्ट अब उसमें वो दो चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल कंसिडर करता है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस तरह से एग्जर्ट हो रही है कि लाइक और प्लानट इज एक्चुअली बल्जिंग ऑन इक्वेटोरियल साइड इसमें थोड़ा सा बल्ज है और ये जो हमारा प्लानट अर्थ है जो स्पिन कर रहा है वो एक एक्सेल लाइन बनती है जिसको हम नॉर्थ साउथ लाइन कहते हैं और इसी के रेफरेंस से अगर हम 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर लें तो वो इक्वेटोरियल लाइन है ठीक है सो हम इसकी मेजरमेंट्स को अगर देखें तो जो पोलर डायमीटर है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल वो रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस है एज कम्पेयर टू दिस इक्वेटोरियल डायमीटर ये ज़्यादा लंबा फासला बनता है ठीक है इसमें अप्रॉक्सीमेटली डायमीटर वाइज तकरीबन फोर्टी टू फोर्टी टू किलोमीटर्स का डिफरेंस है लेकिन ये डिफरेंस भी एक सब्सटेंशियल डिफरेंस इस सेंस में लिया जाता है कि जो जमीन की ग्रेविटी है वो आपको डिफरेंट पार्ट्स पे डिफरेंट फील होती है लाइक द कोर ऑफ द अर्थ विच इज द सोर्स ऑफ द ग्रेविटी अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे पड़ा है पोल के ऊपर तो उसका डिस्टेंस इस सेंटर uh, ऑफ ग्रेविटी से कम होने की वजह से इसका वेट ज्यादा होगा और अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पोल 
इक्वेटर पे रखा जाए तो उस इक्वेटर पे एग्जर्ट होने वाली जो ग्रेविटी है वो कम होगी ठीक है उसकी वजह ये है कि ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस तो जहाँ पे इस सरफेस का डिस्टेंस कम है अर्थ के पोल से वहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा है और जहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है वहाँ पे ग्रेविटी कम है ठीक है अब इसको भी वो अपनी राइटिंग में लेके आता है वो ये प्रपोज करता है कि पहले जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ थी वो यूनिफॉर्म थी इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द अर्थ दैट वुड मीन कि अर्थ वाज नॉट एक्चुअली बल्जिंग रादर इट वाज अ परफेक्ट सफियर परफेक्ट सफियर में ही ये पॉसिबिलिटी होगी कि उसके दोनों डायमीटर्स हॉरिजोंटल और वर्टिकल आपस में सेम डिस्टेंस के हों तभी हर जगह पर ग्रेविटी यूनिफॉर्म हो सकती है तो वो ये एज्यूम करता है कि पहले जो ग्रेविटी थी वो यूनिफॉर्म थी कहने का मकसद यही है कि जमीन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट सफेरिकल शेप में थी या सफियर लाइक थी बट इट इज बल्जिंग आउट बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो रोटेशन है उसकी वजह से जो फोर्स ओरिजिनेट uh, होती है स्पिनिंग की वजह से वो आउटवर्ड फोर्स है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है सो so, उसने ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ रोटेशन इसको बेस बनाया और उसके साथ उसने एस्ट्रोनॉमिकल प्रसेशन को भी रेफर किया यानी कि जो मून और सन की जो ग्रेविटी है उसको भी उसने रेफर किया जैसे कि टाइड्स बनते हैं सी सरफेस के ऊपर उसी से मिलता जुलता फिनमना जो है वो उसने रिलेट करने की कोशिश की कि वो अर्थ पे हुए और उसकी वजह से ये स्प्रेडिंग हुई और उससे पेंजिया जो है वो ब्रेक हो गया ठीक है लेकिन सिंपल uh, कैलकुलेशंस जो है वो इसको शो करती हैं कि ये इम्पॉसिबल था और साइंटिफिक कम्युनिटी हैज रिजेक्टेड द हाइपोथेसिस ऑफ डैगनर नॉट ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स बट जस्ट दिस पार्ट कि ये मूवमेंट किस तरह से कॉज हुई ठीक है जी तो कॉज ऑफ मूवमेंट के बारे में जो है वो अभी तक जो है वो साइंटिस्ट जो है वो फाइनल वर्जन जो है वो प्रजेंट नहीं कर सके इसके बाद मतलब वैगनर के बाद जो पॉइंट ऑफ व्यू आता है वो आर्थर होम्स का आता है वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है एंड ही अज्यूम्स के जो स्थानोस्फेयर है या वो पोर्शन है मेंटल का जहाँ पे मैग्मा जो है वो सर्कुलेशन कर रहा है यानी कि मैग्मा जो है वो हीट अप होकर राइज करता है जहाँ पे वो राइज कर रहा होता है और फिर वो स्प्रेड आउट होता है इन टू डिफरेंट डायरेक्शन तो वहाँ पे एक टेंशनल फोर्स जनरेट होती है जो कि क्रस्ट को डाइवर्ज uh, करवाती है सेपरेट करवाती है या क्रस्ट के जो पोर्शन है उसमें टेंशन क्रिएट करके डाइवर्जेंट मूवमेंट कॉज करवा देती है यानी कि एक पीस जो है वो एक डायरेक्शन में मूव कर गया दूसरा दूसरी डायरेक्शन में मूव कर गया सो so, इसको वो कन्वेयर बेल्ट ऑफ मोर्टन मैगमा कहा जा सकता है कि कन्वेक्शनल मूवमेंट ऑफ मैगमा कि वो इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ से हीट सस्टेन सर्कुलेशन शुरू कर देता है और उस सर्कुलेशन की वजह से लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स हैं या जो प्लेट्स फ्लोट कर रही हैं मैग्मा के ऊपर वो मोशन में आती हैं मूवमेंट में आती हैं इफ दीज फ्लोज आर ऑपोजिट टू ईच अदर एंड मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर दे वुड कोलाइड एंड दैट वुड बी द प्लेट मूवमेंट जिसको हम कन्वर्जेंस कहते हैं एंड इफ दे आर मूविंग अपार्ट तो इस मूवमेंट ऑफ प्लेट को हम डाइवर्जेंस का नाम देते हैं ठीक है जी तो ये उसके बीच में वार्म राइजिंग करंट्स ऑफ मैगमा हैं जो कि इस तरह से मूवमेंट कर रही हैं और वो कूल डाउन होकर फिर सिंक करता है जस्ट लाइक बॉइलिंग वाटर और उसके साथ ही इन्हीं मूवमेंट्स को फॉलो करते हुए जो है वो प्लेट्स जो है या जो फ्लोटिंग ब्लॉक्स हैं वो मूव करते हैं ये आर्थर होम्स का पॉइंट ऑफ व्यू था अबाउट द प्लेट मूवमेंट्स ठीक है इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो मून है दैट वाज पार्ट ऑफ द प्लानट अर्थ मून की सेपरेशन के बारे में मुख्त थ्यूरीज हैं कुछ इसको रेफर ये करते हैं कि अर्थ वाज एन एम्ब्रियोनिक शेप ठीक है एम्ब्रियो शेप का मतलब है कि हेड और एबडोम जैसी शेप थी इरेगुलर शेप थी एंड बिकॉज ऑफ द वबलिंग बिकॉज ऑफ द जर्क्स ड्यूरिंग द स्पिनिंग द मून वॉज डिटैच और कुछ साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं कि इट वाज बिकॉज ऑफ सम इनॉर्मस कुलियन ऑफ सम एस्ट्रॉयड और मीटियोर मीटराइड दैट कॉज द सेपरेशन ऑफ मून फ्रॉम अर्थ लेकिन मून की सेपरेशन को भी प्लेटेक्टॉनिक्स का कॉज जो है 
वो कई जगह पे रेफर किया जाता है कि एक साइड पे जो है वो बर्डन जो है वो कम हो गया था यानी उसी साइड को जिसको पैसिफिक साइड कहा जाता है क्योंकि जब लैंडिंग ऑफ मून हुई है 1969 में और ऑनवर्ड जब वहाँ पे मून पे एक्सप्लोरेशन शुरू हुई है तो वो ये शो करते हैं कि मून की जो एज है वो वही है जो अर्थ की है जो रॉक कम्पोजिशन है वही है जो अर्थ की है और अगर हम अर्थ की एक साइड पे पेंजिया को फॉर्म कर देते हैं तो एक जो वेकेंट स्पेस बनेगी जिसको वैगनर ने पेंथलासिया का नाम दिया था उस एरिया को ऑक्यूपाई करने में मून का पूरे का पूरा जो वॉल्यूम है वो उसके साथ मैच करता है दैट मीन्स के मे बी मून वॉज पार्ट ऑफ दैट पोर्शन और अभी अगर हम वही बात है कि देखते हैं प्लेट्स की मूवमेंट्स के पैटर्न को तो वो हमें यही नजर आता है कि द प्लेट्स एंड द कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग टूअर्ड्स द पैसिफिक साइड they are drifting apart they are increasing the distance between them the burden on the earth surface is spreading in uniform manner ke wo ek uniformity aa jaye ek balance aa jaye so yahan pe aap dekhenge ki ye jitne bhi arrows lage hue hain ye isi cheez ko refer kar rahe hain ki these plates are moving towards the pacific chahe wo north american plate ho south american plate ho and they are creating a gap between the african side and eurasian side और यहाँ पे अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं या यूरेशियन प्लेट को थोड़ा सा इधर पर ड्रिफ्ट होते हुए देखते हैं तो दैट आल्सो एक्चुअली इज द पैसिफिक साइड जिसकी तरफ ये कॉन्टिनेंट्स जो है वो मूव कर रहे हैं ठीक है तो ये एक थ्योरी का टॉपिक हो गया मतलब मींस के प्लेट टेक्टोनिक्स की जो थ्योरी है वो रेफर की जाती है एल्फर्ड वैगनर के नाम से और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्यूरी इसको नाम दिया जाता है यहाँ पे मैं एक मरतबा ब्रेक दे रहा हूँ और इसी चैप्टर को मैं अभी कंटिन्यू करवाऊंगा सो so, यहाँ तक जो है वो हमने थ्योरी का पार्ट कवर किया टाइप्स ऑफ प्लेट्स जो है मैं अभी ये वीडियो दोबारा से रिज्यूम करता हूँ सो दैट आई मे हैव मोर टाइम